అనుభవిస్తున్నందు ప్రియమైన వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి మరి అనేక రోజుల తరువాత గడిచిన వారం అంతా కూడా దేవుడు మనకి ఎంతగానో సహాయం చేసి ఈరోజు మరలా ఆయన సన్నిధిని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా ఎవరైతే ఈ వాక్య భాగాన్ని చూస్తూ ఉన్నారో మరి చూసిన వారిలో చాలామంది మాకు ఫోన్ కాల్స్ చేసి చెప్తున్నారు దేవుడు వారితో అనేక విధాలుగా మాట్లాడాడని మరి మీతో మాట్లాడిన ఆ దేవునికి మేము హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి మీరు కూడా వాక్యం విన్నవారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కేవలము వినేవారుగా ఉండకూడదని వాక్యాన్ని పాటించేవారుగా ఉండాలని మేము పదే పదే చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం మరి విన్న వాక్యాన్ని నిష్ప్రయోజనము కానివ్వకుండా మీ హృదయాల్లో భద్రపరచుకొని అది వాక్యం ఫలించేలా మీరు జీవించాలన్నదే మా యొక్క పూర్ణ హృదయంతో దేవుని కోరుతూ ఉన్నాము మరి గత కొన్ని రోజులుగా పాపమును అసహించుకోవడము అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ధ్యానిస్తూ వచ్చాం మొదటి వారము మనం చెప్పుకున్న వర్తమానం ప్రకారంగా నిజముగా దేవునికి గనక భయపడినట్లయితే పూర్ణ హృదయంతో పాపాన్ని ద్వేషిస్తామని రహస్యంగా పాపాన్ని ఏమాత్రం కూడా ప్రేమించడానికి ఇష్టపడము అని మనము గడిచిన వారము తెలుసుకున్నాం మరి అంత దాని కంటిన్యూషన్గా కూడా మనం ఏం ఆలోచించామంటే మోసే అహరోనులు వాళ్ళు బంగారు దూడ గురించి జరిగినటువంటి సందర్భంలో మోసే బంగారు దూడను చూసినప్పుడు ఒకలాగా రియాక్ట్ అయ్యాడు అహరోను ఇంకొకలాగా రియాక్ట్ అయ్యాడు ఒకరేమో పాపాన్ని ప్రేమించారు మరి ఒకరేమో పాపాన్ని ద్వేషించారు మరి ఎవరు పాపాన్ని ద్వేషించారు ఎవరు ప్రేమించారు అన్న విషయాలను గడిచిన వారము మనము క్షుణ్ణంగా ధ్యానించడం అనేది జరిగింది మరి ఈరోజు దాన్ని కంటిన్యూషన్గా బైబిల్లో పాపమును అసహించుకున్నటువంటి మరి ఒక వ్యక్తిని మీ ముందుకి తీసుకురావాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను మరి సహోదరులారా మరి పాపమును అసహించుకోవడం అనే విషయాన్ని నేను పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను ఇది ఒట్టి మాటలుగా కాకుండా చేతల్లో ఉండాలని నేను ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అయితే రండి చూద్దాము వాక్యంలో ఈరోజు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ అంశము సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక స్టోరీ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ నేను తీసుకొచ్చేటువంటి అంశంలో కథానాయకుడు ఎవరంటే ఫీనెహాసు ఫీనెహాసును గురించి ఈరోజు నేను మీకు చెప్పాలని కోరుతూ ఉన్నాను అయితే వాక్యం ఏం చెప్తుందో దీన్ని చూద్దాం సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తూ ఉన్నాను సమాజము నుండి ఫినిహాస్ అది చూచి సమాజము నుండి లేచి ఈటను చేత పట్టుకొని పడక చోటికి ఆ ఇస్రాయేలీని వెంబడి వెళ్ళి ఆ ఇద్దరిని అనగా ఆ ఇస్రాయేలీని ఆ స్త్రీని కడుపులో గుండా దూసిపోవునట్లు పొడిచను అని చెప్పబడింది ఇక్కడ ఫినిహాస్ మనకి ఎలా కనబడుతూ ఉన్నాడంటే స్టార్టింగ్లో ఒక ఈటు పట్టుకొని వెళ్ళి ఒక ఇస్రాయేలీని ఒక స్త్రీని కడుపులో పొడిచినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం సాధారణంగా మనం ఈ యొక్క కంటెక్స్ని కనుక గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక హత్య అనేది జరుగుతూ ఉంది ఫీనిహాస్ లేచాడు ఈటను తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆ ఈటను తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఇస్రాయేలీని ఒక స్త్రీని గుణపంతో కడుపులో గుండా పొడిచినందువల్ల వాళ్ళు చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ యొక్క సంభవాన్ని గురించి దేవుడు ఏమంటున్నాడో నేను మీకు లేఖనంలో చూపిస్తాను ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో ఆయన ఇలా అంటున్నాడు వారి మధ్యను నేను ఓర్వలేని దానిని తాను ఓర్వలేకపోవటం వలన ఇస్రాయేలీల మీద నుండి నా కోపము మళ్ళించను గనుక నేను ఓర్వలేక ఇండి ఇస్రాయేలీని నశింప చేయలేదు కాబట్టి నీవు అతనితో ఇట్లనము అతనితో నేను నా సమాధాన నిబంధనను చేయుచున్నాను ఇక్కడ రెండు విరుద్ధమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకి కనబడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఇస్ ఫీనిహాస్ ఏమో ఇస్రాయేలీని చంపేశాడు చంపిన వ్యక్తిని మనం ఏమంటాం జనరల్గా చంపిన వ్యక్తిని హంతకుడనో లేదంటే ఇంకొక ఉద్దేశంతో మనము సంబోధిస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ యొక్క ఫీనిహాసు ఆ యొక్క మనుషుల్ని చంపిన తరువాత దేవుడు అతనితో ఏమంటున్నాడంటే నీవు అతనితో ఇట్లనము అతనితో నేను నా సమాధాన నిబంధనను చేస్తాను అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి 
చంపేస్తే శిక్షించాలి కానీ దేవుడు ఎందుకు ఆ వ్యక్తితో నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు మనుషుల్ని చంపకూడదని దేవుడు చెప్పాడు కదా అయితే ఫీనిహాస్ చంపేశాడు అయితే చంపిన తరువాత దేవుడు ఆ హత్యను గురించి ఏమీ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు కానీ ఫీనిహాస్తో నా నిబంధనలు చేస్తాను అని అంటున్నాడు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి లింక్ మనం తెలుసుకోవాలంటే వాక్యంలో పూర్ణంగా మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక మాట మీకు చెప్పిన తరువాత నేను వాక్య భాగాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను వాక్యంలో ఎప్పుడు కూడా అరాగా కొరగా వాక్యాలు తీసుకొని డిబేట్లు చేయకూడదు వాక్యం యొక్క పూర్తి కంటెక్స్ట్ని తీసుకొని అది ఏ కంటెక్స్ట్లో చెప్పబడిందో దాన్ని పూర్ణ గ్రహించినప్పుడు మాత్రమే దాని అర్థాన్ని మనము గ్రహించగలము లేదంటే విభిన్నమైనటువంటి అనేక రకాలైన వాదనలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది ఒకసారి నేను చెన్నైలో ఒక చర్చ్కి వెళ్ళాను ఆ చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాస్టరు వీడియో ప్రజెంటేషన్ వేస్తూ దాదాపు ఒక రెండు వేల నుంచి మూడు వేల మంది విశ్వాసులు అక్కడ కూర్చో ఉన్నారు ఆయన వీడియో ప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక చిన్న బొమ్మను చూపించాడు చూపించి ఆయన అంటున్నాడు ఏమనంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక బొమ్మను చూపిస్తాను దాని యొక్క అది ఒరిజినల్ ఎలా ఉంటుందో అది ఏ బొమ్మ నాకు వివరించండి అని ఆయన కొంత భాగాన్ని మాత్రమే ప్రజెంట్ చేశాడు సో ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించారో ఆ ఒక్క చిన్న బొమ్మని రెండు వేల రకాలైనటువంటి భావాలు గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది అది కుండ పగిలిపోయినట్లుగా ఉందని ఒక వ్యక్తి అంటే పక్షి యొక్క రెక్కలని ఒక వ్యక్తి అంటే ఇలా రకరకాలైనటువంటి భిన్నాభిప్రాయాలని వ్యక్తం చేశారు అయితే ఆ తర్వాత అతను ఫుల్ పిక్చర్ అనే ప్లేస్ చేసినప్పుడు అది పులి వేషము ముఖానికి వేసుకున్న ఒక బాలుని యొక్క ఫోటో ముక్కు భాగాన్ని మాత్రమే చూపించాడు ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నానండి వాక్యంని కేవలము ఒక ముక్కు మాత్రమే బయటికి లాగి దాని మీద విభిన్న వాదనలు చేస్తే ఎవరికి కూడా సరైనటువంటి లాభం ఉండదు అందుకే సహోదరులారా కేవలము రెండు ముక్కలే పట్టుకొని మనము వాదించకూడదు కానీ పూర్తిగా అక్కడ ఏం జరిగిందో మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సంఖ్యాఖండము ఇరవై ఐదు ఒకటో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఇస్రాయలీలు శిత్తిములో దిగియుండగా అని వ్రాయబడి ఉంది స్టార్టింగ్లో ఇస్రాయలీలు ఆ యొక్క ఐగుప్తు నుంచి కణాన దేశానికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్న సమయంలో వాళ్ళు శిత్తిము దగ్గర అక్కడ దిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం శిత్తిము దగ్గర దిగినప్పుడు దేవుడు ఆ స్థలంలో వాళ్ళని మరి అక్కడ కొంతసేపు ఉంచడం జరిగింది అక్కడ శిత్తిములో వాళ్ళని ఉంచినప్పుడు అక్కడ కొద్దిమంది ఏం చేశారంటే మోయాబు రాండ్రతో వ్యభిచారము చేయసాగిరి అని లేఖనం చెప్తుంది దేవుడు ఆ స్థలంలో ఉంచినప్పుడు తరువాత నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నా గమ్యస్థానం ఏంటి నేను ఎలాగో నెక్స్ట్ నడుచుకోవాలి అనేది ఆలోచించడం మానేసి ఈ ఇస్రాయలీలు దిగిందే తడవుగా చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలతో మోయాబు రాండ్రతో వ్యభిచారము చేయడానికి బయలుదేరి వెళ్ళారు ఈ రోజుల్లో మనము కూడా అనేక మందిమి దేవుడు మనలను ఒక స్థలంలో కొంతసేపు నిలబెడతాడు అది నీవు పనిచేసే ఉద్యోగ స్థలమే కావచ్చు నా ఇల్లు కావచ్చు నాకు నీ ఇల్లు నీకు కావచ్చు మరి దేవుడు నేను ఎక్కడ ఏ స్థలంలో నిలబెట్టాడో ఆ స్థలంలో ఉన్న తర్వాత మనం అడగాలి దేవా నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ నన్ను ఎందుకు పెట్టారు ఏం ప్లాన్ ఉందని మనం దేవుని విచారించాలి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఇస్రాయలీలు అలా లేకపోగా మోయబురాండతో వ్యభిచారము చేయసాగిరి అని రాయబడి ఉంది మరి మన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా దేవుడు మనలను ఒక స్థలంలో ఉంచినప్పుడు ఆ స్థలంలో ఏం చేయాలో ఎరగకుండా మన కళ్ళకి ఏది నచ్చుతుందో ఏదైతే మనకు మంచిగా అనిపిస్తుందో ఏదైతే మనకు సుఖాన్ని ఇస్తుందో ఆ విధంగా వాటి వెనక మనం పోవడం అనేది జరుగుతుంది మన వలె లేదా ఇస్రాయలీలు వలె మనము వెతుకుతున్నాము అలానే చూస్తూ ఉన్నాము ఈ ఇస్రాయలీలు ఆ విధంగా వ్యభిచారాన్ని జరిగించారు ఈ వ్యభిచారం జరిగించిన తర్వాత మరలా ఏమైందంటే రెండవ వచనంలో ఆ స్త్రీలు ఈ యొక్క పురుషులు ఏ యొక్క ఆ ముయాబీల దగ్గరకు వెళ్ళారో వ్యభిచారము జరిగిన తరువాత ఆ స్త్రీలు ఇలా అంటున్నారు ఆ స్త్రీలు తమ దేవతలకు బలులు ప్రజలను పిలువగా వీరు భోజనము చేసి వారి దేవతలను నమస్కరించురని రాయబడి ఉంది సహోదరులారా వీళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్ళిన వాళ్ళని అంతటితో ఆగకుండా ఆ స్త్రీలు ఏం చేశారంటే మీరు ఇంత దూరం ఎలాగో వచ్చారు కదా మీరు మా దేవతల దగ్గర కూడా రండి మనము బలి అర్పిద్దాం అన్నప్పుడు వీరు ఏ మాత్రం కూడా ఆలోచన చేయకుండా వారి వెంబడి వెళ్ళి వారితో పాటు కలిసి పూజ చేసి 
బలిచ్చి ఆహారాన్ని భుజించినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక సత్యాన్ని నేను తెలియజేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను సహోదరులారా ఈ ఇస్రాయేలీలు దేవుని చేత పిలువబడిన వారు అయినప్పటికీ వారి యొక్క చూపు దేవుని మీద లేకపోగా వ్యభిచారం మీదను స్త్రీల మీద వ్యామోహం మీదనూ ఉంది ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి స్త్రీల మీద వ్యామోహం మళ్ళిందో వీరు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను గూర్చి కానీ దేవుని భయమును గూర్చి కానీ ఏ మాత్రం కూడా ఆలోచించలేదు వీళ్ళ మనస్సుకు నచ్చితే చేసి ఈయడమే నాకు సంతృప్తిగా అనిపించింది నాకు సుఖం అనిపించింది కాబట్టి ఆ సమయంలో దేవుడు నన్ను పిలిచాడని దేవుడు నన్ను కణాన దేశానికి నడిపిస్తున్నాడని ఆయన నాతో కూడా వస్తున్నాడన్న ఆలోచనలు ఈ ఇస్రాయేలీలకి ఏమాత్రము లేకుండా తాము దేనినైతే కోరుకున్నామో దాని వెంబడి పరిగెత్తారు చూడండి వీళ్ళు ఇస్రాయేలీలు వ్యభిచారం చేసినందువల్ల ఏ ఆజ్ఞను అతిక్రమించారో నేను మీకు తెలియజేస్తాను నిర్గమాకాండము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉంది ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసి కొనకుండా జాగ్రత్త పడుము వారు ఇతరుల దేవతలతో వ్యభిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అర్పించినప్పుడు ఒకడు నిన్ను పిలిచిన ఎడల నీవు వాని బలిద్రవ్యమును తినకుండా చూసుకొని స్పష్టమైన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఈ ఆజ్ఞని ఇస్రాయేలీలకు తెలుపబడినప్పటికీ వాళ్ళు దాన్ని ఏమాత్రం కూడా లక్ష్య పెట్టలేదు ఏమాత్రం కూడా లక్ష్య పెట్టకపోగా స్త్రీ వెంబడి వెళ్ళారు ఆ మొదట చేసిన దాని మీద ఉన్నటువంటి ఆ పాపము వెను వెంటనే విగ్రహాల పంక్తిలో భోజనానికి సిద్ధం చేసింది ఆ తర్వాత బలి అర్పణ చేయడానికి దాని ఎదుట మొక్కడానికి కూడా దారితీసింది ఈ విధంగా వారు చేసినటువంటి ఆ పాపము ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే దేవుని యొక్క ప్రధానమైన ఆజ్ఞను కూడా ధిక్కరించలేక చేసింది ఈరోజు సహోదరులారా మీ ముందుకు నేను తెలియజేసే మాట నీ కనుచూపులు దేని మీద ఉన్నాయి మరి దాని వెంబడి వెలుతూ నువ్వు ఎన్ని ఆజ్ఞలు అతిక్రమించావో ఎన్నిసార్లు దేవుని వాక్యాన్ని ధిక్కరించామో ఈ ఇస్రాయేలీలాగా మనము కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఈ యొక్క పురుషులు మోయబ్రాండతో వ్యభిచారం చేశారో వెంటనే అక్కడ దేవుడు ఇలాగ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి నాలుగో వచనంలో అప్పుడు యహోవా మోసేతో ఇట్లనేను నీ ప్రజల అధిపతులందరినీ తీసుకొని రా ఎందుకంటే నీవు తోడుకొని వచ్చిన ఈ ప్రజలు మోయబురాండ్రతో వ్యభిచారం చేశారు నేను చెప్పిన ఆజ్ఞను ధిక్కరించారు అని మోసేతో దేవుడు మాట్లాడినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మోసే ఈ మాట విన్నాడో తన యొక్క ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళి అధిపతులతో అంటున్నాడు చూడండి మీ ప్రజలలో కొంతమంది వెళ్ళి వ్యభిచారం చేశారు వాళ్ళని చంపేయాలి అనని దేవుడు మోసేకి చెప్పినట్లుగా మోసే వెళ్ళి ఇస్రాయేలీలతో చెప్పాడు పెద్దలతోటే ఇలా ఈ పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంది ఇలా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పాపం చేశారో వెను వెంటనే ఇస్రాయేలులో తెగులు ప్రారంభమైంది ఆ తెగులు స్పాట్లో కొన్ని వేల మందిని చంపుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంది ఈ పరిస్థితిని అంతా చూసిన వారై ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము ఆరో వచనంలో ఇలా ఉంది ఇదిగో మోసే కన్నుల ఎదుటను ప్రత్యక్షం యొక్క గుడారం యొక్క ద్వారమును వద్ద ఏడ్చుచుండిన ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజము వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే అయ్యో మన సహోదరులు ఇలా పాపం చేసినందువల్ల ఉపద్రవము తెగులు మన మీదకి వచ్చిందని దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఏడుస్తూ ఉన్నారు బాగా గమనించండి తర్వాత నేను మీకు కన్క్లూజన్ పాయింట్ చెప్తాను వీళ్ళందరూ ఏడుస్తూ ఉన్నారు అక్కడ కూర్చొని ఇలా ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఏం జరిగింది ఏంటి అని అనేకులు వచ్చి విచారణ చేస్తున్న సమయంలో అక్కడ ఒక పరిస్థితి మీ కళ్ళకు కనబడుతుంది ఏంటంటే ఏడ్చు చుండిన ఇస్రాయేలీల యొక్క సర్వ సమాజం కన్నుల ఎదుట ఇస్రాయేలీలో ఒకడు తన సహోదరుల ఎద్దకు ఒక మిథ్యాను స్త్రీని తోడుకొని వచ్చాను ఈ పరిస్థితి ఇంత భయంకరంగా ఉంటే ఇందులో ఒకడు మోస ఎదుటను ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజం ఎదుటను మోయాబుర్ ఆండ్రలో నుంచి ఒక స్త్రీని తీసుకుని మిథ్యాన స్త్రీ మిథ్యాన్లో నుంచి ఒక స్త్రీని తీసుకుని వచ్చి అందరి కన్నుల ఎదుట బహిరంగంగా వాడు ఆ స్త్రీని టెంట్లోకి తీసుకెళ్ళినట్లుగా వాక్యం చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగే స్థితి ఏంటి అతను చేసే పని ఏంటి మోసే చూస్తున్నాడు మోసేతో దేవుడు మాట్లాడాడని తనకి తెలుసు 
మోసే ద్వారా దేవుడు అద్భుతాలు చేశాడని ఇతనికి తెలుసు ఇన్ని అద్భుతాలు చూసినా చేసినా కూడా ఈ పురుషుడు ఏం చేశాడంటే అందరి ఎదుట అందరి కన్నుల ఎదుట ప్రత్యక్షముగా ఎవరిని లక్ష్య పెట్టక నా ఇష్ట ప్రకారం నేను ఉంటాను అని అతడు చేయి పట్టుకుని స్త్రీని గుడారంలోకి తీసుకెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ గుడారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మోసే చూసినప్పుడు అందరికీ కోపం వస్తుంది వెంటనే ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మీకు పరిచయం అవుతాడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఏడవ వచ్చినం ఇందాక చెప్పాను కదా ఎలియాజర్ కుమారుడైన ఫినిహాసు అది చూచి సమాజము నుండి లేచి ఈటెను చేత పట్టుకుని పడక చోటుకి వెళ్ళి ఆ ఇస్రాయేల్ వెంబడి వెళ్ళి ఆ స్త్రీని అతడిని కడుపులో పొడిచినట్లుగా మనం చూసాం ఇదే వాక్యాన్ని మీకు ముందు పరిచయం చేశాను ఎందుకు ఫినిహాసు ఇంత కోపంతో వెళ్ళి తన తోటి ఇస్రాయేలీని చంపాడు అని ఆలోచించినట్లయితే వారు చేసినది చాలా భయంకరమైన పాపం ఏమిట పాపం అంటే పాపముని బహిరంగంగా లెక్క లేకుండా చేస్తూ ఉన్నారు బరి తెగించిన విధానము అనొచ్చు మన భాషలో మరి సహోదరులారా ఈ విధంగా పబ్లిక్గా కన్ను లేదుట అతడు బరి తెగించి దేవుని యొక్క వాక్ను నలుగురు చూచుచుండగా ధిక్కరించి నలుగురు చూస్తుండగా దేవుని హేళన చేసి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను ఆయన యొక్క నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించి తన సొంత సుఖాన్ని తన యొక్క ఆలోచనలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం కూడా బెదురు లేని వాడే అతడు అంతగా ధిక్కరించి వెళ్ళాడు కాబట్టి అది ఫీనిహాస చూసి దేవుడు మనకి ఇన్ని మేలులు చేసినప్పుడు ఇతడు ఇలా చేయడం భావ్యం కాదు ఇంతగా దేవుణ్ణి ధిక్కరించడానికి ఇతడికి ధైర్యం ఎలా వచ్చిందని అతడు వెళ్ళి పొడిచి చంపేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ విధంగా ఫినిహాసు పాపమును పరిహరించను అని తర్వాత రాయబడి ఉంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఫినిహాసు ఆ యొక్క పాపాన్ని ఎంతగా అసహించుకున్నాడంటే ఈటతో పొడిచి చంపేసేదాకా అతడు మనశ్శాంతిగా లేడు ఇక్కడ దాన్ని వివరిస్తాను చూడండి ఏళ్ళో ఈటెను చేత పట్టుకుని పడక చోటికి ఇస్రాయేలి వెంబడి వెళ్ళిన మూడు భాగాలు రాయబడింది ఈట చేత పట్టుకున్నాడు పడక చోటుకి వెళ్ళాడు ఇస్రాయేలిని వెంబడి వెళ్ళాడు అప్పుడు చంపేశాడు సహోదరులారా ఇంతగా బరి తెగించినటువంటి వ్యక్తి పేరు జిమ్రి అని రాయబడి ఉంది మరి మీరు అనుకోవచ్చు ఎవరి ఇస్రాయేలుడు ఇంతగా బరి తెగించాడు అని నేనేమంటున్నానంటే ఆ బరి తెగించిన ఇస్రాయేలు పేరు జిమ్రి లాగానే ఆ బరి తెగించినటువంటి ఇస్రాయేలు మనము కూడా ఆ బరి తెగించిన వ్యక్తులము నీవు నేనే ఇదేంటి తిప్పి తిప్పి మాకే పెట్టారు ఈ వాక్యాన్ని అని అనుకుంటున్నారా సహోదరులారా నిజముగా ఆనాడు ఇస్రాయేలీలందరూ చూస్తుండగా దేవుడు చూస్తున్నాడని ఎరిగి కూడా ఈ ఇస్రాయేలీడు ఎలా అయితే బరి తెగించాడో నీ ఇంటిలో దేవుడు ఉన్నాడని నీకు తెలిసినా కూడా బరి తెగించి అనేకులు సిరియళ్ళు చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు బరి తెగించి సినిమాలు చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మాకు తండ్రి అని చెప్పుకుంటూ దేవుడు పక్క నుండని ఎరిగి కూడా బరి తెగించి బూతులు మాట్లాడేటువంటి క్రైస్తవులు ఉన్నారు బరి తెగించి విచ్చలవిడిగా హత్యలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఇస్రాయేలీనే మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ ఇస్రాయేలీ స్థానంలో మనము చాలాసార్లు ఆ యొక్క పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది కనుక సహోదరులారా ఇప్పుడు ఈ బరి తెగించినటువంటి ఈ విధానము నీలో కానీ నాలో కానీ ఉంటే నిజముగా దేవుని యొక్క తెగులు మన మీదకనేది నిశ్చయముగా వస్తుంది చాలామంది విశ్వాసుల కుటుంబాలు కానీ ఈ యొక్క క్రైస్తవుల కుటుంబాలలో నేను గమనించినప్పుడు సీరియళ్ళు చూసే ఇల్లు నేను చాలా చూశాను సినిమాలు చూసేటువంటి యవ్వనస్తులు క్రైస్తవుల్లో నేను చాలా గమనించాను దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నట్లుగా ఉంటారు కానీ బరి తెగించిన విధానము బరి తెగించిన విధానము ఇది ఎంత మాత్రం కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలకు మంచిది కాదు సహోదరుల అయితే ఫీనాస్ ఏం చేశాడంటే ఈ పాపమును చూసినప్పుడు పడక చోటికి వెళ్ళి అని వ్రాయబడి ఉంది పడక చోటు అంటే దాని యొక్క మూలము ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ ఇస్రాయేలీడు వెంబడి వెళ్ళి అని కూడా రాయబడింది ఇక్కడ మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలంటే మన లైఫ్లో మనలను అంతగా బరి తెగించేటువంటి పాపము ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఏమాత్రం కూడా చూసి చూడనట్టు వదలకూడదు మీరు మీకు వాక్యం నేను ఆల్రెడీ తెలియజేశాను పులిసిన పిండిలో ముద్ద కొంచెం పిలిసినా కూడా మొత్తము పులిసిపోతుందని వాక్యం చెప్తుంది అంతరంగంలో ఏ మూల కూడా బాగా గుర్తుంచుకోండి అంతరంగంలో ఏ మూల కూడా కొంచెమైనను పాపము పట్ల కనికరము చూపడం కానీ కొంచెం పాపమేలే అని చెప్పకూడదు చాలామంది అన్ని జనులతో నేను మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఈ మాటలు నాతో చెప్పారు ఏంటంటే బ్రదర్ మేమేం పెద్ద తప్పులు చేయలేదు 
మేము మేము సంపాదించుకుంటున్నాము మేము తింటున్నాము మేము తిరుగుతున్నాము మంచి వాళ్ళకు మంచి చేస్తాము చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డే చేస్తాము మేమేం పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేయలేదు అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడతారు క్రైస్తవుడా క్రైస్తవ సహోదరుడా ఇలాగే మాట్లాడుతున్నావా పెద్ద తప్పు కాదులే చిన్న తప్పని తప్పు అని దేవుడు మాట్లాడాడు కానీ ఎక్కడ కూడా అతడు చిన్న పాపము చేసినని కానీ పెద్ద పాపము చేసినని కానీ లేదు ఘోర పాపము అని వ్రాయబడింది ప్రతి మాట కూడా ఎందుకంటే పాపం అనేదానికి చిన్నది పెద్దది లేదు అది ఎలాంటిదైనా ఒకటే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము కనుక సహోదరులారా మరి ఈ బరితెగించినటువంటి ఈ విధానాన్ని గురించి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనము వారి వలె ప్రవర్తించకూడదు చిన్న పాపమని పెద్ద పాపమని తేడాలు చూపించుకొని దాన్ని మనం చూసి చూన్నట్టు వదలకూడదు ఈ ఫీనిహాసు వెళ్ళాడు వెళ్ళి దాన్ని వెంబడించాడు అని రాయబడింది నీవు కూడా నీ లైఫ్లో పాపము నిన్ను ఎక్కడ పడద్రోస్తుందో ఏ విషయాల్లో నీవు బలహీనంగా ఉన్నావో దానిని నువ్వు నిశ్చయముగా గుర్తించాలి గుర్తించి అతడు వెంబడి వెంబడించడం అంటే అది మానేసేంత వరకు అది నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయేంత వరకు దాన్ని అంతం కనుక్కునేంత వరకు దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు అంటే నా ఉద్దేశము పాపం వెంబడి పరిగెత్తమని కాదు ఆ పాపమును నీవు బాగుగా గుర్తించి ఈటతో పొడవాలి అని వాక్యంలో చెప్పబడింది ఇక్కడ ఈటని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యము కడుపులో గుండా అంటే దాని ప్రాణమును బయటకు తీసేంత వరకు నీవు వాక్యంతో దాన్ని నిశ్చయముగా ఖడ్గంతో హతము చేయాలి ఎప్పుడైతే ఇలాగ మనము ఆ పాపమును పరిహరించగలమో అప్పుడే దేవునితో మన నిబంధన అనేది స్థిరపరచబడుతుంది ఇక్కడ పాత నిబంధనలో పాపాన్ని హత్య చేసినట్టు ఓకే కానీ ఇక్కడ మన మనుషుల్ని హత్య గురించి మాట్లాడటం లేదు అంతరంగంలో దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు ఫీనిహాసి ఎలాగైతే పాపమును చూచి ఓర్వలేకపోయాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది చూడండి ఆ మాటను మనం చూస్తే పదకొండులో వారి మధ్య లేని దానిని తాను ఓర్వలేకపోవట వలన అని వ్రాయబడింది దేవుడు ఎవరి జీవితంలో కూడా పాపాన్ని ఓర్చుకోలేడు నీ జీవితంలో అయినా నా జీవితంలో అయినా చిన్న పాపమైనా పెద్ద పాపమైనా దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఓర్చుకోలేడు అన్న విషయాన్ని ప్రతి క్రైస్తవుడు గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు ఓర్చుకోలేని పాపాన్ని నువ్వు ఓర్చుకుంటున్నావంటే పాపము పట్ల నీవు సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నావని అర్థం కనుక సహోదరులారా పాపము పట్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చూసి చూడని స్వభావం కూడదు తాను ఓర్వలేకపోయాను అని అంటున్నాడు దేవుడు మరి ఈరోజు ఎంతోమంది యవ్వన సహోదరులు తమ కళ్ళతోనే మోహపు చూపులతోనే వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నారు మరి ప్రాముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న ఈ జనరేషన్ అయితే సుధమ గుమ్మర్రాల వంటి జనరేషను నోవాహు దినాల వంటి జనరేషను శరీర సంబంధంగా జరిగే వ్యభిచారానికి ఒకవేళ తక్కువ జరగొచ్చేమో కానీ కళ్ళతో జరిగే వ్యభిచారానికి అంతు లేదండి సహోదరులారా మరి దేవుడు ఈ వ్యభిచారాన్ని ఓర్చుకోలేకపోతూ ఉన్నాడు మరి నీకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగించే ఒక పరిస్థితి ఉంటే నువ్వు ఓర్చుకోగలవా చాలాసార్లు నువ్వు ఆలోచించి ఉండవు ఈ బాధను భరించలేకపోతున్నాను ఈ కోపాన్ని వాడి దెబ్బకు ఓర్చుకోలేకపోతున్నాను అంటారు మరి మనము ఓర్చుకోలేని రీతిగానే మన దేవుడు కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో పాపాన్ని ఓర్చుకోలేడు మరి దేవుడు ఓర్చుకోలేని దాన్ని నువ్వు ఎందుకు ఇంకా పట్టుకో ఉన్నావు పరిశీలన చేసావా ఏ విషయాల్లో నేను దేవుణ్ణి గాయపరుస్తున్నాను దేవుడు ఏ విషయంలో నన్ను ఓర్చుకోలేకపోతున్నాడు ఆ విషయాన్ని నేను పరిశీలన చేసి వాక్యం అనే ఖడ్గంతో దాన్ని సూటిగా హత్య చేయాలి మనుషుల గురించి చెప్పడం లేదు నీ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి పాపమును నిశ్చయముగా మూలల్లోకి వెళ్ళి నరికి వేయాలి వేర్లతో పాటు దాన్ని పెకలించి వేయాలి ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తావో అప్పుడే దేవుని యొక్క నిబంధన నీతో ఉంటుంది సహోదరులారా చివరిగా ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను దేవుని యొక్క లేఖనం ప్రకారము మోసపోకుడి దేవుడు వెక్కిరించబడడు అని చెప్పబడింది మనుష్యుడు ఏమి విత్తుతాడో ఆ పంటనే కోస్తాడు పాపమును అసహించుకొనక పాపము నీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని విడిచిపెట్టుకోవాలి లేదా దాన్ని విడిచిపెట్టాలి దానికి దూరం అవ్వాలి అని ప్రయత్నాలు చేయకుండా కేవలం జరుగుతుందిలే పర్వాలేదు అన్నటువంటి మనస్తత్వంతో నీవు ఉంటే నిశ్చయముగా నువ్వు దేవునికి శత్రువు అవుతావు ఎందుకంటే ఆయన ఆజ్ఞను ధిక్కరిస్తున్నావు దేవుడు చెప్పిన పాపాన్ని నువ్వు ఓర్చుకుంటున్నావు ఆయన నీ దేవుడు ఓర్వలేకపోతున్నాడు నువ్వు ఓరుస్తున్నావు అంటే నువ్వు పాపం పట్ల తగు చిన్న స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నావు అంటే పర్వాలేదు ఉంటే కూడా నా లైఫ్లో అన్న భావన ఉండకూడదు ఫీని హాసు వలే పాపమును చూచినప్పుడు ఓర్వలేని గుణము మనకి కావాలి ఆ ఫీనిహాసు పాపాన్ని చూసింది అతడు దాన్ని నాశనం చేసేదాకా అతడు నెమ్మది లేదు నీ లైఫ్లో నా లైఫ్లో కూడా 
పాపము ఏదో నా వ్యక్తిగత జీవితం కావచ్చు నీ వ్యక్తిగత జీవితం కావచ్చు ఎటువంటి పాపాన్ని కూడా ఓర్చుకోవడానికి వీల్లేదు దానితో దయ తలిచినట్టుగా ప్రవర్తించకూడదు పూర్ణ హృదయంతో ఆ పాపమును నాశనము చేయాలి వాక్యం అనే ఖడ్గంతో దాన్ని సంహరించాలని వాక్యం చెప్తుంది మరి ఏ దావీద్ అంటాడు ఏమని తెలుసా నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయమును నీ వాక్యంతో నింపుకో ఉన్నాను అంటాడు కనుక సహోదరులారా మనం అందరం కూడా వాక్యం అనే ఖడ్గాన్ని హృదయాంతరంగంలో నింపుకుంటే అప్పుడు ఈ పాపమును పూర్ణ హృదయంతో ద్వేషించగలము అలా ద్వేషించినట్లు దేవుడు మనకి సహాయం చేయనుగాక ఈ విన్న వర్తమానం ద్వారా మీరు గుర్తుంచుకోండి మన ప్రయాణము భూలోకం నుంచి పరలోకానికి జరుగుతుంది ఇస్రాయేలీలకి ఎలాగైతే ఐగుప్తు నుంచి కణానికి వెళ్ళిందో మన ప్రయాణం కూడా అదే ఇస్రాయేలీలు ఎలాగైతే షిత్తిములో దిగారో నీవు కూడా దేవుడు కొన్ని స్థలాల్లో నేను నిలబెట్టాడు ఇస్రాయేలీలు వ్యభిచరించినట్లుగా ఆ కాలమందు నీవు నీవు నిలిచి ఉన్న స్థలంలో దేవుని మర్చిపోయి వ్యభిచారం అనే రొంపిలేకి దిగవద్దు శరీర సంబంధమైన దాని గురించే కాదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి పాపమును గురించి నేను ప్రభునందు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను ఆ ఇస్రాయేలీల వలె తెగులు తీసుకుని వచ్చి వారంగా ఉండక మోసే వలె దేవుని వైపు చూస్తూ ఫీనెహాసు వలె పాపమును పరిహరించేటువంటి గుణము కలవారమై మనము దేవుని సన్నిధిలో ముందుకు వెళ్ళాలని నేను ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన సహోదరులారా సహోదరులారా ఈ వాక్య భాగాన్ని ఎంతమంది అయితే విన్నారో ప్రభు మీతో సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వాక్యం విన్న తర్వాత నువ్వు ఏమి ఆలోచిస్తున్నావో దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు ఈ వాక్యం ద్వారా దేవునితో మాట్లాడినట్లయితే ఇప్పుడే లేచి దేవుని యొక్క వాక్యం అనే ఖడ్గాన్ని తీసుకుని అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని కత్తి దూసి చంపేయాలి మన హృదయంలో ఏమాత్రం కూడా నిలవడానికి చోటు ఇవ్వకూడదు హలెలుయ దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు అలాంటి అసహించుకునేటువంటి సహాయాన్ని పాపమును ద్వేషించే గుణాన్ని దేవుడు మనకి దయచేయనుగాక తరలు వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన దేవ మీరు ఇచ్చిన సమయం కొరకు వందనాలు మరి ఈ విన్న వర్తమానం ద్వారా ప్రభు ఎంతమందితో అయితే మీరు మాట్లాడారో వారి హృదయాంతరంగంలో ఫినిహాసు వలె పాపమును పరిహారం చేయనట్లును పాపమును ద్వేషించినట్లును పాపమును ఓర్చలేని గుణాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభు నాకును మాకును తోడుగా ఉండండి ఈ వర్తమానం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఆ ఇస్రాయేలీల వలె పాపము చేసి నీకు కోపము రేపక మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుని నీ వాక్యమునకు విధేయులగున్నట్లుగా సహాయం చేయండి ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక 